Вітаю вас, шановні глядачі! Маловідоме місце, але цікаве для туристів – це Березова рудка Полтавської області. Чим це місце цікаво? Бо тут є декілька архітектурних пам'яток. Це палац Закревських, так само палац, не садиба, а палац. І зберігся він дуже добре, а чому, я розповім вам пізніше. Знаходиться піраміда-усипальниця, таких пірамід лише три на всю Україну, та навіть у Європі їх не дуже багато. А чому так, теж розповім, чому вона з'явилася ця піраміда. У кого більше часу може погуляти в парку, колись це був парк біля палацу, зараз такий, можна сказати, дендропарк. Тож давайте все по порядку. Це я вже в'їхав в Березову рудку, вона недалека від того місця, де в нас була перша зупинка, село Хрячківка. Там ми дуже важко знайшли те, що шукали, а тут зовсім інша історія. Я вже розповідав, що багато пам'яток архітектури було зруйновано в 20-ті роки. Деякі в гарному стані, деякі в поганому. І ось після цього повороту ми побачили такий ось гарний, красивий паркан Альтанка. І зрозуміли, що ми вже вірно прибули на місце. Так воно і сталося. Чому зберігся цей палац? Тому що його передали аграрному технікуму, який тут був. Зараз це аграрний коледж Полтавського аграрного університету. Ну і, звісно, тому доглянута територія. Дуже гарна, дуже красива. Як ви бачите, тут навіть газони підстрижені на вулиці біля цього. Ну що ж, ми зупиняємось і йдемо всередину. За цим парканом знаходиться сучасна будівля аграрного коледжу. Ну що ж, такі часи бо була збудована ще раніше. За мною там ще два гуртожитки, один старий, а другий новий. Але нас більше цікавить сам палац і сам парк. Дуже гарно оформлена вхідна група, ворота. Я ж кажу, що тут все доглянуто. Є інформація. Можна от QR-код відсканувати, кому цікаво, та подивитися більш детально. І тепер я заходжу вже дійсно у середину цього маєтку, палацу. Просто ось така цікава клумба, гарні квіти. На жаль, зберігся він не повністю, не всі будівлі, але основні збереглися. Роздивляюся, яка гарна алея, які високі сосни. Зараз літо, канікули, наче нікого на території нема, крім туристів. Ну, ось ці квіти, лавочки, все це завдяки тому, що тут все ж таки це є аграрний технікум, яка оновлена вхідна група тут. Вони зробили з цього якийсь склад чи ще щось. Так що цьому маєтку пощастило. Бачите, навіть зараз поливають квіти. А це я трохи вирішив приблизити, бо теж дуже гарний квітник. І, здається, мені вдалося приблизити так, що ви можете зацінити все це. Велика галявина, а попереду вже відніється палац. Знову звертаю увагу, яка тут вхожа на територію. 
А посередині тут велике коло перед палацем. Але мене все ось цікавить ця галявина. І там я побачив, що є фонтан. Ну, мабуть, він працює тоді, коли тут навчаються. Але все ж таки я вирішив підійти, подивитися. Бо навіть лавочки тут навколо нього стоять. Ось так він виглядає. Але зараз він без води. Цікаво було подивитися теж. Я все милуюся, які тут квіти. Ми навіть ось велику побачили. Так поважно прогулюються тут, по території. Пам'ятник Шевченку, він бував у цьому палаці. І, як кажуть місцеві жителі, розказують нам таку байку. Кажуть, що між Шевченка та Ганною Закревською був роман. Відома картина Шевченка, портрет Ганни Закревської. Але місцеві жителі кажуть, що навіть від Шевченка була дитина в неї. Праворуч від палацу знаходиться ось такий будиночок. Їх два знаходяться симетрично. Я вирішив спочатку подивитися, що тут, обійти по колу, а тут, бачите, є і музей, музейна кімната бойової слави, історико-краєвечіський музей, і це батьківщина поета Дмитра Луценка, тобто тут ще музей Дмитра Луценка. Якщо зайти трохи далі, то будівля трохи обшарпана. Але все ж таки цікаво в архітектурному вигляді. Оце палац з боку. Двохповерховий, великий. Але поки що я до нього ще не йду, бо мене зацікавила будівля. Знову там, що далі. Ось ця. Ну, те щось зі старих, але вже бачите ремонт, вікна і багато квітів навколо. І побачив в вікнах, чи там вирощують квіти, мабуть, якийсь такий селекційний центр. А далі побачив ще, що знаходиться якась пам'ятка природи, а коли підійшов поближче, побачив, що це парк. Колись це був парк, який відносився до палацу. Зроблений він був на основі старого дубового лісу, були зроблені алеї, але зараз він доглянутий, ну, але вже не такий, як був колись. Тут у парку є вікові дуби. І ось трошки тут є інформація про нього, які тут рідкісні рослини ростуть. І трохи схема цього парку. А тепер я повертаюся до палацу. Центральний вхід з того боку, але ззаду палац теж виглядає дуже цікаво. Тут ще якісь залишки великих дерев. З цього боку у палацу вигляд не такий, як парадний. Але я побачив, що тут іде реконструкція, ремонт. Так що я думаю, з часом все відремонтують, все буде дуже добре. Звісно, коли це використовувалось як аграрний технікум, а не пам'ятка архітектури, тут перебудовувалось, щось робилося, але все ж таки багато чого зберіглося. 
І мені стало цікаво піднятися наверх. Спробую, подивлюсь, чи вдасться це мені, чи ні. Що ж, вхід є. Піднімуся і помилуюся зверху цими краєвидами. Ось тут які колони. А тут ось ще є фонтан. Ну, це фонтан, я бачу, сучасний. Обійшовши ззаду, я підійшов ще до одного будиночка, точно такий, який я проходив. А це ось центральний вхід. Все у квітах. Ну, я бачу, що всередині йде ремонт. Та і тут треба багато чого ще підремонтувати. Гнат Закревський, який побудував цей палац, при Олександрі III був послом у Єгипті. Він захопився єгиптологією, та ще каже, що був членом масонської ложії. Тому це проливає світло на те, що він збудував собі усипальницю у вигляді піраміди. Про неї я розповім трохи пізніше, ви побачите, що і як, як там зв'язано з масонами. Я знову ось показую цей будиночок, такий же, як і з іншого боку, але тут зараз нічого нема. Це все ще велика територія цього аграрного коледжу. Доглянута вона і тут, теж багато квітів. Ще ось побачив таку ось ялинку, якось так вистрижена. Дуже цікаве місце, дуже охайне, мені дуже сподобалося. Ну що ж, можна сказати, все ж таки цьому палацу повезло, що його не розібрали як інші. Ну що ж, треба ще трошки сюди вкласти коштів, і буде дуже цікава така туристична пам'ятка. Парк біля палацу входить до складу Національного парку Пирятінський. Ось я показую, що тут ще можна подивитися. І ми будемо далі прямувати до піраміди. Спробуємо її відшукати. Продовжуємо їхати цією центральною вулицею. До речі, дуже гарна, гарно виглядає, вся в деревах. Ну а що там буде з пірамідою? Знайшли ми її чи ні? Що там ще ми знайшли цікавого? Це я вже покажу в наступному випуску. А поки що дивіться дорогу, як проїхати до піраміди, щоб було вам легше її знайти. Кому цікаво, дивіться про піраміду в наступному випуску. Я вже буду закінчувати зараз. Пишіть в коментарях, може я щось не так сказав. Підправте мене. Підписуйтесь на наш канал. Та мандруйте разом з нами.